galera, aqui quem fala e galera, sim, estamos aqui para mais um vídeo de Kaiju Universe, galera, eu peço logo início que vocês deixem seu like para mostrarem que vocês gostam de Kaiju Universe e se inscrevam no nosso canal para dar aquela forcinha. Galera, hoje estou aqui com o Mechagodzilla 2, o Mechagodzilla que apareceu durante a era Showa, e como o nome indica, esse não é o Mechagodzilla Showa original, e na verdade é uma versão nova. É o seguinte galera, essa versão apareceu no filme Terror de Mechagodzilla É uma versão Mechagodzilla que foi reconstruída por alienígenas do Planeta Buraco Negro 3 Que uh, numa tentativa de dominar a terra, recuperaram os restos mecânicos do que era o primeiro Mechagodzilla Que tinha sido detonado pelo Godzilla durante a luta deles Ele foi reconstruído como Mechagodzilla 2 e, bom, uh, apesar disso, já tendo uma máquina extremamente poderosa para um, combate, eles resolveram buscar ajuda de um cientista humano louco, que esse seria o Dr. Shinzo Mafune. O nomezinho é complicado. E, bom, é o seguinte, ele também é quem tinha o controle psíquico do Titanossauro, uma espécie de dinossauro marinho que ele te, assumiu o controle psíquico, ele ligou o cérebro e tá controlando esse dinossaurão, então eles agora tinham a ajuda do titanossauro, outro titã poderoso para ajudá-los na sua conquista na terra, só que o Mechagodzilla precisava de um tipo de controle, então resolveram instalar o aparelho de controle do Mechagodzilla na filha ciber ciberneticamente modificada de Mafune, Katsura. E, bom, é porque em tese o Mechagodzilla precisava do tecido funcional cerebral de um ser, huma de um ser humano para poder funcionar. E perfeitamente no caso, né? Que apesar de não ter um cérebro, ele até conseguiria funcionar. Mas apesar disso, para ele funcionar completamente e perfeitamente seria necessário. Bom, agora que ele estava pronto, os alienígenas mandaram ele para destruir a cidade do Japão E o Titanossauro foi para dar assistência Lá eles testaram toda, todas as armas do novo Mechagodzilla E bom galera, eventualmente isso acabou chamando a atenção do nosso lagarto atômico favorito, Godzilla Ele chegou lá na cena e lutou contra os, os dois titãs, mas eles provaram muito poderosos para ele, portanto, os humanos resolveram intervir e usar um aparelho supersônico para uh, distrair o titanossauro e isso permitiu que o Godzilla lutasse diretamente contra o Mechagodzilla apenas mas apesar disso, um, ele ainda precisou de ajuda de Katsura, que era a filha do... era a filha do Mafune, né, o cientista maluco, que estava conectada ao Mechagodzilla, ela se desativou e isso permitiu que o Mechagodzilla parasse de funcionar adequadamente, dando a abertura necessária para Godzilla destruir ele completamente. E isso acaba a história do Mechagodzilla 2, basicamente. Bom galera, é o seguinte, um, ele tem alguns golpes aqui, só deixa eu pousar que eu não tenho todos disponíveis aqui no ar. Blood é um robótico como golpe 1, onde ele dá uma mordida barra cabeçada no, no oponente ou no prédio dois mísseis de dedo onde ele gira e dispara diversos mísseis em direção a oponentes ou a construções três Defe barreira de defesa anel que ele gira a cabeça dele criando uma barreira que reflete qualquer uh, raio atômico que vai em direção a ele ele também tem o feixe o feixe ativo atual que é um feixe de raio que ele atira do peito dele E bom, depois disso galera, ele tem um golpe mais poderoso Que é o ataque total Esse é um golpe que vai danificar o Mechagodzilla em si Mas vai ter desastre, vai causar extremam, extremamente baixas, né? Várias baixas durante o combate Começa com um, um raio do peito Aí ele começa a atirar vários mísseis ao mesmo tempo E depois atira os lasers do, do olho dele Que é uma das habilidades desse Mechagodzilla No ar ele só pode usar o escudo de barreira O 
a barreira de defesa anel então, uh, e o soco, no caso o Blood é um robótico então ele fica meio invulnerável no ar, antes ele podia usar todos, isso deixava ele meio apelão né? mas aí pra deixar ele, não deixar ele mais tão apelão, mudaram isso ele tem dois rugidos, clone mecânico, um rugido muito barulhento bem barulhento, e grito cibernético um golpe, um rugido menos barulhento do Mecha Godzilla. Bom galera, é o seguinte, na água o Mecha Godzilla ainda tem acesso às mesmas habilidades que ele tinha no ar, que no caso é o Blood um robótico e a barreira de defesa Neo, tá? Então, o que eu mais recomendaria seria a luta terrestre se quiser ter todos os seus golpes disponíveis, ou pelo menos começar ela no chão. Já que um, um, o Mecha Godzilla 2 costumava ser utilizado pelos jogadores como uma tática hit and run, é um titã muito usado para isso, ele literalmente fica voando para irritar os oponentes, bate nele e sai voando. Literalmente, essa é a maior tática que inventaram no Mecha Godzilla 2. Ele é uma irritação enorme, galera, e enorme mesmo, muitos fãs odeiam ele mesmo. Então galera, um, eu recomendo que vocês tomem cuidado com o Mecha Godzilla 2, que apesar de serem pequenininhos e não parecerem assim, tão ameaçadores, eles são fortes. Então tomem cuidado, principalmente com aqueles que usam a tática Hit and Run. Olha lá galera, dois Godzillas. Vou tentar atacar qualquer um dos dois, serve. Ok? Ataque total ativado. Ok. Beleza, parece que só sobrou esse. Millennium. Ok. Beleza, eu, eu danifiquei ele fortemente, mas não o suficiente. Beleza. Nossa, na água eu fico um pouco mais lerdo. Bom, não tem problema. Vou acompanhar ele do céu então. Vamos lá, galera. Ok. Em que direção você vai, Godzilla? Ok. Beleza. Foi desativado, galera. E agora, hora de me retirar. Que talvez tenha chamado a atenção daqueles outros robôs. No caso, um deles é outro Mecha Godzilla, mas ele tem parte de Godzilla. E aquele lá era um Jet Jaguar. Ele destrói Godzilla na realidade dele, mas apesar disso, vai que né? Evite, evitar contato é o mais adequado. Bom, vamos lá, galera. Hora de me, me mudar pra outra ilha, ver se tem alguma presa em potencial. Vamos lá. Promete... Cidade Prometeia, Ilha do Nascimento Talvez Ilha do Nascimento Que eu tô vendo sinais de combate por lá Talvez eu vá poder uh, lutar contra algum titã poderoso Que esteja por essas bandas Ok, bom, hora de me aproximar Eu ainda tenho que ter um Monster Zero E um Godzilla, aparentemente o 2019 Ok Uma, A moto aparentemente se juntou ao combate entre os dois titãs Bom, uh, vamos lá galera Hora de eu tentar Beleza, eu sou com o Godzilla que ele é meu alvo principal, mas se eu acertar qualquer um dos outros dois titãs não vai ter problema, vai ser lucro. E só deixa eu, eu, só deixa eu pa esperar passar esses efeitos que estão certamente danificando meus sensores. Ok, beleza. Uh, esse soco machucou, tchau. Bom, uh, vamos lá galera, eu danifiquei seriamente. Aquele Godzilla, ele já estava danificado anteriormente, mas eu dei uma ajuda, ok? Soco na cauda, beleza. Galera, eu tô sem minha cabeça, aqui isso é uma coisa que acontece quando o Mecha Godzilla tá com muita boca vida. A, a cabeça dele cai, então ele fica só com esse sistema aqui que vocês podem ver, ok? Aqui é, parece que a mariposa dele chegou perto e tá tentando me caçar. Se esse for o caso, eu irei me retirar, adeus, ok? Eu já estou danificado o suficiente, eu não posso continuar. Não no momento. Ok? Mas não parece que essa mariposa vai desistir tão cedo. Eu consegui danificar uma parte da asa dela. Ok? Danifiquei novamente a mesma asa. Mas eu não sei quanto tempo isso vai durar. Ok? Ela tentou atirar cedo em mim. Se provou inefetivo. Mas tudo bem. Ok? Ela vai continuar os avanços? Aparentemente sim. Ok? Uma investida falha. Que, como parece que essa mariposa não está interessada em abandonar a caçada, eu irei atraí-la até a localização do Monster Zero. Talvez isso vá distrair ela por tempo suficiente. 
Parece ela bater retirada antes de a gente chegar no Monster Zero. Portanto, uh, agora eu irei pousar em uma área mais segura do que Tóquio, que é um campo de batalha, para poder recuperar minha vida, já que eu tô danificado ainda. E no ar você demora um pouquinho mais para recuperar sua vida do que você demoraria originalmente no chão. Olha outro, outro Mecha Godzilla no mesmo modelo, interessante. Bom, eu irei evitar porque talvez ele vá querer entrar em combate e na situação... Na situação adequada atual, eu não estou muito bem preparado para isso. Ok. Bom, irei pousar nessa, nessa superfície rochosa para me recuperar. E parece que Godzilla Millennium está se aproximando. Bater em retirada. Tchau. Ok. Bom, consegui fazer ele perder tempo indo até a, a, a minha localização original. Ok. Parece que o modelo dele tá falho, galera. Olha o jeito que ele tá andando. Bom, vocês podem ter percebido que eu já tô recuperando minha vida, mas a minha cabeça não vai se regenerar, tá, galera? Até que eu seja eliminado ou vá pro menu. Essa cabeça vai continuar. Ok? Bom, vamos lá, galera. Continuando e indo embora. Vamos lá. Certo? Batendo em retirada. O Kirio lá. Beleza, ótimo. Agora vamos continuar um pouco e eu vou pousar nessa ilha aparentemente isolada para recuperar a minha vida. Que eu já estou preparado, mas talvez seja necessário um pouco mais de descanso. Ok, mas bom galera, então o vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like, favorito, compartilhem com seus familiares, amigos, colegas, tudo mundo. Se acha que vai gostar do nosso canal e dos nossos vídeos. E se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva agora para não esquecer. Agora, se você está inscrito, mas não está recebendo aviso sobre os nossos vídeos, basta você clicar no sininho que está lá no botão inscrito na página principal do canal. Assim você receberá o um aviso quando saírem os vídeos novos. E foi isso. Fui. Tchau.